তো এখন আমরা যে সৃজনশীলটি দেখব এটি দিনাজপুর বোর্ড ও যশোর বোর্ড দুই সালে আসা প্রথম অধ্যায় থেকে সৃজনশীলটি তো এটার উদ্দীপকে আছে সুমন একদিন তাদের বাড়িতে একটি তেলা পোকা একটি টিকটিকি ও একটি বিড়াল দেখতে পেল এখানে কিন্তু তিনটা প্রাণীর কথা বলা হয়েছে তিনটি প্রাণী কিন্তু তিনটি আলাদা আলাদা হলো প্রজাতির তো দেখি কত বলা হয়েছে মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি মানুষের বৈজ্ঞানিক নামটা হচ্ছে হোমো সেপিয়েন্স এটা আমরা সবাই জানি সুন্দর করে খাতায় লিখতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক নাম লেখার পরে অবশ্যই প্রত্যেকটা পদের নিচে কিন্তু আলাদা আলাদা করে দাগ দিতে হবে আন্ডারলাইন করতে হবে ক্ষতে আছে দ্বিপদ নামকরণ বলতে কি বোঝায় এই যে আমি বৈজ্ঞানিক নামটা লিখলাম কতে হোমো সেপিয়েন্স খেয়াল করে দেখবে এখানে কিন্তু দুটি পদ বিশিষ্ট এই বৈজ্ঞানিক নামটি বৈজ্ঞানিক নামগুলো সাধারণত দুটি পদ নিয়ে গঠিত হয় এই যে এই প্রক্রিয়াটা বা এই টেকনিকটা এটাকেই কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ বলা হয় এই দ্বিপদ নামকরণটি প্রবর্তন করেছিলেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস তার কথা হচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই দ্বিপদ হতে হবে যেটার প্রথম যে অংশটা সেটা কিন্তু গণ থেকে আসে এবং পরবর্তী অংশটা হচ্ছে প্রজাতি আমরা জানি শ্রেণীবিন্যাস করার সময় সাতটি ধাপ বা সাতটি হচ্ছে স্টেপ মেনটেন করতে হয় তা সেটা মেনটেন করেই কিন্তু কোনো একটা প্রজাতির বা একটা প্রাণীর হলো শ্রেণীবিন্যাস করতে হয় তো সেটা সেগুলো হচ্ছে জগৎ পর্ব শ্রেণীবর্গ গোত্র গণ এবং প্রজাতি তো লাস্টের যে দুটি ধাপ আছে গণ ও প্রজাতি সেই দুটি ধাপ নিয়েই কিন্তু বৈজ্ঞানিক নামগুলো হয় আর বৈজ্ঞানিক নামগুলোর ক্ষেত্রে প্রথম যেই পথটি থাকবে অর্থাৎ গণ সেটার প্রথম অক্ষটি হবে কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার তো এই যে বৈজ্ঞানিক নাম যে দ্বিপদ দুটি পদ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক নামকেই কিন্তু দ্বিপদ নামকরণ বলা হয় যেটা প্রথম পদটি হবে গণ এবং পরবর্তী পদটি হবে প্রজাতি এই দ্বিপদ নামকরণের প্রবর্তন করেন বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস আচ্ছা তারপরে কি বলেছে গত বলেছে সুমনের দেখা প্রথম প্রাণীটির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো প্রথম প্রাণীটি ছিল কিন্তু তেলা পোকা আমরা জানি প্রায় সব ধরনের পোকাই হলো আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত অ্যানিমালিয়া কিংডমকে মোট নয়টি পর্বে ভাগ করা যায় সেটার মধ্যে সবচাইতে বৃহত্তম পর্ব কিন্তু আর্থ্রোপোডা কারণ প্রায় সব ধরনের পোকা মাকড়ি এই ধর এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত সেক্ষেত্রে তেলাকে আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এখন আমাদেরকে এটার ভিতরে তেলা পোকার বৈশিষ্ট্যগুলো অর্থাৎ আর্থ্রোপোডা পর্বের প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ব্যাখ্যা করতে হবে তো প্রথমেই বলবো তেলা পোকা হলো আর্থ্রোপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ দেখা যায় দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ থাকবে পুঞ্জাক্ষিক থাকবে তারপরে একজোড়া অ্যান্টেনা থাকবে রক্তপূর্ণ হিমোসিল এটার একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বৈশিষ্ট্য চার ধাপে পূর্ণাঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রাণীটি জীবনে চারটি ধাপ দেখা যায় এটি চারটি ধাপ কমপ্লিট করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় তাহলে তেলা পোকার বৈশিষ্ট্যগুলো কি বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে প্রথমেই এটি আর্থ্রপোডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এদের দেহে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ দেখা যায় অর্থাৎ কানেক্টেড থাকবে সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গ মানে উপাঙ্গগুলো হচ্ছে কানেক্টেড থাকবে যদি তেলা পোকা বা চিংড়ি মাছ খেয়াল করে থাকো তাহলে দেখবে কিন্তু ওদের যে পাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু কানেক্টেড থাকে আচ্ছা পুঞ্জাক্ষি থাকবে একজোড়া অ্যান্টেনা থাকবে রক্তপূর্ণ হিমোসিল থাকে চার ধাপে প্রাণীটি চার ধাপে এটি হলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় পূর্ণাঙ্গ প্রজাতিতে হচ্ছে পরিণত হয় এদের কিন্তু খোলস মোচন দেখা যায় অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় পর পর এরা কিন্তু খোসা চেঞ্জ করে আচ্ছা এরপরে কি আছে ঘটে বলেছে সুমনের দেখা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণী দুটি একই উপপর্বের হলেও একই শ্রেণীর ভুক্ত নয় দ্বিতীয় প্রাণীটি কি ছিল দ্বিতীয় প্রাণীটি ছিল কিন্তু টিকটিকি এবং তৃতীয় যে প্রাণীটি সেটা হচ্ছে বিড়াল এই দুটো প্রাণীর কিন্তু অবশ্যই গাঠনিক বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে আমরা জানি যে সকল প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক রকম তাদেরকে কিন্তু একটি পর্বে এবং যেগুলো হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন তাদেরকে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন পর্বে হলোকে বিভক্ত করা হয়ে থাকে এটাই কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য যে যে কোনো একটা পর্বের মধ্যে যদি আমরা একটা পর্বের সম্পর্কে ধারণা লাভ করি আমরা কিন্তু সেই পর্বের অন্তর্ভুক্ত বেশ কিছু প্রাণী সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো অর্থাৎ তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু আমরা জানতে পারবো তো প্রথমে কি আছে টিকটিকি টিকটিকি হলো করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের সরিশ্রী বা রেপটিলিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্ব আচ্ছা অপরদিকে বিড়ালও কিন্তু করডাটা পর্বের ভার্টিব্রাটা উপপর্বের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি কিন্তু বাটি ব্রাটার অন্তর্ভুক্ত আচ্ছা প্রথমেই আমাদের জানতে হবে এদেরকে কর ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত কেন করা হয়ে থাকে 
করডাটা পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এই জন্যই কারণ এদের জীবনের শুরুর দিকে নটগড় নামে একটি বিশেষ অঙ্গ দেখা দেয় যেটা কিনা পরবর্তীতে মেরুদণ্ডে পরিণত হয় পরবর্তীতে এদের এই নটকরটা মেরুদণ্ডে পরিণত হয় বিধায় কিন্তু এদেরকে পরবর্তীতে হচ্ছে ভার্টিব্রাটা উপপর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু তারপরেও এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখা যায় বৈশিষ্ট্যগত যদি আমি টিকটিকির ক্ষেত্রে বলি এটাকে কিন্তু সরিসৃপ বা রেপটিলিয়া বলা হয় এই সরিসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা কিন্তু বুকে ভর দিয়ে চলাচল করে থাকে সরিসৃপের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি এরা বুকে ভর দিয়ে চলাচল করবে এদের যে ত্বকটা থাকবে সেই ত্বকটা কিন্তু হবে শুষ্ক খসখসে এবং আইস যুক্ত পায়ে নখর যুক্ত আঙুলগুলো থাকবে পায়ে নখর যুক্ত আঙুল থাকবে আবার টিকটিকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি ছিল এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরিসৃপ যেহেতু বুকে ভর দিয়ে চলবে এদের যে ত্বকটা সেটা কিন্তু খসখসে আইস যুক্ত পায়ে নখর যুক্ত আঙুল থাকবে অপরদিকে বিড়াল এটা করডাটা পর্বের বাটিব্রাটা উপপর্বের স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এদের বৈশিষ্ট্য কি এদের দেহটি লোমে আবৃত থাকবে এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা কিন্তু সন্তান প্রসব করে এবং সন্তান মাতৃ দুগ্ধ পান করে থাকে এবং এরা কিন্তু অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এদের মস্তিষ্ক অনেক বেশি উন্নত হয়ে থাকে কিছু ব্যতিক্রমী স্তন্যপায়ী ছাড়া বেশিরভাগ স্তন্যপায়ী কিন্তু বাচ্চা প্রসব করে থাকে এদের এরা কিন্তু উষ্ণ রক্তের হলো প্রাণী তাহলে টিকটিকি ও বিড়াল অর্থাৎ সরিসৃপ ও স্তন্যপায়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে যে সুমনের দেখা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাণী দুটি একই উপপর্ব অর্থাৎ বার্টি ব্রাটা উপপর্বের হলেও এদের মধ্যে একই শ্রেণীভুক্ত নয় টিকটিকি হলো রেপটিলিয়া শ্রেণী বা সরিসৃপের সরিসৃপ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অপরদিকে বিড়াল হলো স্তন্যপায় বা ম্যামালিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ততদিন সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ